வணக்கம் நண்பர்களே உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரகமத்திடம் செல்வோம் இன்னும் ஒரு ஜோதிட தகவலை நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நாம பாக்க இருக்கிறது இப்ப நிறைய பேர் ஜாதகத்துல வந்து எனக்கு ரெண்டு மூணு கிரகம் நீச்சம் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னோட ஜாதகம் வேலை செய்யாதா நான் முன்னேற முடியாதா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லையா அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு கேள்வி கேட்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு கிரகம் உச்சம் ஆயிடுச்சு மூணு கிரகம் உச்சம் ஆயிடுச்சு நான் அப்படி போயிடுவனா இப்படி போயிடுவனா அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கிட்ட கேட்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இது எல்லாமே உண்மையிலே உச்சமான கிரகம் உச்சமா தான் இருக்குதா இல்ல நீச்சமான கிரகம் நீச்சமா தான் இருக்குதா அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்க போறோம் வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்றைக்கு ஏன் நம்ம இந்த தலைப்பு எழுதிட்டோம்னாக்க ஒரு சில நல்ல பெரும்பாலான நண்பர்கள் கேட்கறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நீச்ச கிரகங்கள் ஒரு ஜாதகத்துல இருந்தா அந்த ஜாதகம் வலு விழுந்துருமாமே அப்ப அந்த ஜாதகன் வந்து கரையேற முடியாதா அவ கஷ்டத்திலே தான் உழல்வானா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறாங்க இன்னொரு சாரர் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் அந்த ஜாதகத்துல வந்து உச்சம் அவ வந்து மந்திரி ஆகிற அளவுக்கு எபிலிட்டி உண்டாமே ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்க ஒன்னும் பெருசா வரலையே அப்படின்னு கேட்கிறவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க பொதுவா ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து ஒரு கிரகத்தோட வலுவை பாக்கிறதுக்கு ஷட்பலம் அப்படிங்கிற அமைப்பை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அந்த ஷட்பலத்துல ஸ்தான பலம் அப்படிங்கறதுல தான் இந்த கிரகம் வந்து ஆட்சி பெற்று இருக்கா உச்சம் பெற்று இருக்கா பகை பெற்று இருக்கா நீச்சம் பெற்று இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கணக்கெடுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தசாபூர்த்தி கொடுக்கும் போது ஒரு கிரகம் வந்து சுப பலனையோ அல்லது பாப பலனையோ முழுமையாக வழங்குறதுக்கு அந்த ராசியில மத்தியம பாகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மத்தியம பாகம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ராசிக்கு மொத்தம் முப்பது டிகிரி அந்த முப்பது டிகிரியில இந்த பதினஞ்சு டிகிரியில வந்து இந்த கிரகம் தசா நடத்தக்கூடிய கிரகம் தசா அல்லது புத்தி நடத்தக்கூடிய கிரகம் அந்த இடத்துல இருந்தாதான் அது சுப பலமாக இருந்தாலும் சரி பாப பலனாக இருந்தாலும் சரி காரகத்துவ பலன்களாக இருந்தாலும் சரி முழுமையாக செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் ஒரு விதிகளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முன்பின் ஒரு மூணு டிகிரி அதாவது ஒரு ராசியில பன்னிரண்டு டிகிரியில இருந்து பதினெட்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிரகம் வந்து அதனுடைய சுப அசுப பலன்களை முழுமையாக வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பன்னிரண்டு ராசிக்கும் பொதுவானது அதே பன்னிரண்டு ராசியில இந்த ஒன்பது கோள்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாகையில வந்து அதிக வலு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து பரம உச்சம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அதற்கு நேழு ஏழாம் ராசியில ஒரு டிகிரியை கொடுத்து அதாவது எங்க பரம உச்சம் ஆகுதோ அதே டிகிரிக்கு நேர் ஏழாம் ராசியில பரம நீச்சம் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அப்ப இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஒரு கிரகம் வந்து முழுமையா உச்சம் ஆயிருக்கா அல்லது முழுமையா நீச்சம் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத நாம கணக்கிடணும் ஜஸ்ட் அந்த ராசியில இருந்துட்டா மட்டுமே அது உச்சம் இல்ல அது நீச்சம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது இந்த பாகை அதாவது இந்த டிகிரி வயசும் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக அது உச்சமா இருக்கா அந்த நீச்சமா இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ முதல்ல பார்த்தோம்னாக்கா சூரிய பகவான் இந்த சூரிய பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேஷ ராசியில உச்சம் ஆகிறாரு அதே மாதிரி நேர் ஏழாம் ராசியான துலாத்துல நீச்சம் ஆகிறாரு அந்த மேஷ ராசி ஃபுல்லாவே அவர் உச்சம் ஆகிறாரா அப்படின்னா கிடையாது அங்க நம்ம முன்னோர்கள் வந்து டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பத்து பாகையில வந்து அவரும் உச்சம் ஆகிறாரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பத்து பாகம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுவினி நட்சத்திரத்தோட மூன்றாம் பாதமாக வரும் அதே மாதிரி பத்து பாகையில நீச்சம் ஆகிறாருன்னு சொன்ன முடியுங்களா அது வந்து சுவாதி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்துல அது விழும் இப்ப இந்த இடங்கள்ல அதாவது அந்த மேல மேஷத்துல பத்து டிகிரியில இருந்தா அவர் பரம உச்சம் என்றும் துலாத்துல பத்து டிகிரியில இருந்தா பரம நீச்சம்னும் நாம எடுத்துக்கணும் அப்ப அந்த பத்து டிகிரியை தாண்டி போகும்போது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உச்ச பலனை விட்டு அந்த உச்ச பலத்தை விட்டு விலகி போக்குறார் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும் அப்ப அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வலு வந்து அந்த உச்ச பலத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது அதே மாதிரி இந்த பரம நீச்சம் வரையும் தான் அவர் வந்து ஃபுல் நீச்சமா இருக்கிறாரு வலு முழுசும் குண்டி இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மேல போக 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 அவர் அந்த நீச்ச பலத்தை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய பவரை வந்து கெயின் பண்றாரு அப்படின்னு தான் நாம எடுத்துக்கணும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சந்திர பகவான் சந்திரன் வந்து ரிஷபராசியில மூன்று பாகையில அதாவது மூணு டிகிரியில வந்து பரம உச்சம் ஆகிறார் அப்ப அந்த ரிஷம ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து உச்சராசி அப்படின்னு சொல்லிக்க கூடாது அதாவது பரம உச்சம்னு நம்ம எடுக்க முடியாது மூன்று டிகிரியில தான் அவருக்கு முழுமையான பவர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவதா வர்றது இருபத்தி
மூலத்திற்கான வீடுனும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி விஜயராசில் மூன்று டிகிரியில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பரம நீச்சம் ஆகிறார் அதாவது விசாக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் அது வந்து பரம நீச்சம் ஆகிறார் இங்கே இதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சந்திர பகவான் மட்டும்தான் உச்சமே ஆனாலும் வலுக்குறைய அதாவது நீச்சமே ஆனாலும் வலு குறையாமல் இருக்கிற கிரகங்களில் இவரும் ஒருத்தர் இன்னொரு கிரகம் இருக்கிறது பின்னாடி வரும் இப்போ இந்த சந்திரனும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீச்சராசிலேயே அதாவது பரம நீச்சம் ஆனால் கூட வலு குறையாமல் இருக்கிற கிரகம் எதுன்னா அது சந்திர பகவான் தான் ஏனாக்கா விசாக நாளில் அவர் பரம நீச்சம் ஆகிறாரு அப்படியே அது நவாம்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்சி பலத்துக்கு போயிடுவார் இந்த நவகிரகங்களே இந்த சந்திரனும் இன்னொரு கிரகம் இருக்குது இது மட்டும் வந்து நீச்சமே ஆனாலும் சரி அவங்க வந்து ஓரளவு அந்த வலுவை இழக்காமல் இருக்கக்கூடியது ஒரு கிரகம்னே நாம் சொல்லலாம் அப்போ இந்த இடங்களில் இருந்தால் தான் இந்த சந்திரனுக்கு வந்து உச்சம்னும் இல்லை நீச்சம்னும் நாம் எடுத்துக்கணும் அடுத்ததாக செவ்வாய் பகவான் செவ்வாய் பகவான் பார்த்தீங்கன்னா மகர ராசியில் இருபத்தெட்டு டிகிரியில் உச்சமாகிறார் அதாவது தன்னோட நட்சத்திரமான அவிட்டத்தில் ரெண்டாம் மாதத்தில் உச்சமாகிறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த உச்ச வளத்தை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் குறைஞ்சி போகிறார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கே நீசமாகிறார் நேர் ஏழாம் ராசியான கடகராசி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலை நட்சத்திரம் நான்காம் மாதத்தில் நீச்சமாகிறார் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாமே அவருக்கு வந்து ஒரேடியாக நீச்சமில் அதாவது நீச்சத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு அந்த பரவ நீச்சங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இருபத்தெட்டு டிகிரி கடகத்தில் இருபத்தெட்டு டிகிரி ஆயிலையும் நான்காம் மாதத்தில் தான் முழுமையான அவர் நீச்சத்தை பெறுகிறார் அடுத்தது புத பகவான் புதன் பகவான் பார்த்தீங்கன்னா கன்னி ராசியில் பதினஞ்சு டிகிரி இருக்கு பாருங்க அதில் தான் வந்து பரம உச்சம் ஆகிறார் நேர் ஏழாம் ராசியான மீனத்தில் அதே பதினஞ்சு டிகிரியில் தான் பரம நீச்சம் ஆகிறார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உச்சமாகிறது வந்து அவர் வந்து அஸ்த நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் ஆகிறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உத்திரடாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பரம நீச்சம் ஆகிறார் இப்போ இந்த இடங்களில் இருக்கும்போது தான் அவர் வந்து அதாவது முழுமையான வலுவையோ அல்லது முழுமையான வலுவின்மையோ அவர் பெறுகிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரு பகவான் குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடகராசியில் ஐந்து பாகையில் பரம உச்சம் ஆகிறார் அதாவது பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பரம நீச்சம் ஆகிறார் அதுக்கு நேர் ஏழாம் ராசியான மகரத்தில் உத்திராட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் அவர் வந்து பரம நீச்சம் ஆகிறார் அப்போ அந்த மூன்று டிகிரி மூன்றாம் பாதம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தாண்டி அஞ்சு டிகிரி தாண்டி போகும்போது அவர் நீச்சத்தை விட்டுட்டு அடுத்து வந்து தன் பழத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றிக்கிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அதேமாரி கடகராசியில் முதல் ஐந்து பாகையில் இருந்தால் தான் அவர் வந்து பரம உச்சம் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய உச்ச பழத்தை விட்டு நீச்சு பழத்தை நோக்கி போகிறாரு அப்படின்னு நாம் எடுக்கணும் இந்த இடங்களில் இருக்கும்போது தான் இவர் வலு உண்மையான உச்சம் உண்மையான நீச்சம் அப்படிங்கிறத நாம் எடுத்துக்கணும் அடுத்ததாக சுக்கர பகவான் சுக்கர பகவான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீனராசியில் இருபத்தி ஏழு டிகிரியில் உச்சம் ஆகிறார் அதாவது அதுதான் பரம உச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ரேவதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் தான் அவர் வந்து பரம உச்சம் ஆகிறார் அதற்கு நேர் ஏழாம் ராசியான கன்னி ராசியில் சித்திரை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் இருபத்தேழு டிகிரி அங்கே தான் வந்து பரம நீச்சம் ஆகிறார் அப்போ அந்த இருபத்தேழு டிகிரி போகும்போது தான் பரம நீச்சம் ஆகிறார் அதுக்கப்புறம் நீச்சத்தை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வலு பெறுகிறார் அதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீச்சத்தை நோக்கி போகிறார் அதாவது கிட்டத்தட்ட வலு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கிறதான்னு எடுத்துக்கலாமே தவிர ஒரேடியாக அது நீச்சம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த இருபத்தேழு டிகிரியில் அவர் பரம நீச்சம் ஆகும்போது இவருக்கும் அங்கே ஒரு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இருபத்தேழு டிகிரியில் அவர் நீச்சம் ஆகும்போது அங்கே வருகோத்தம பலமும் பெறுகிறார் அப்போ அந்த சுக்கரனும் சந்திரனும் பார்த்தீங்கனாக்கா நீச்சமே ஆனாலும் அவங்க வந்து ஓரளவு வலு பெறுகிறார்கள் ஏன்னாக்கா இந்த சுக்கரனும் சந்திரனும் தான் உலக உயிர்களுக்கெல்லாம் இன்பத்தையும் சுகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படிப்பட்ட இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் நமக்கு பரம நீச்சமே ஆனாலும் அவங்க அம்சத்தில் ஓரளவு வலுப்பட்டு அதாவது வர்க்கோத்தமும் ஆட்சி இந்த மாதிரி வலுப்பட்டு நம்மளுடைய உலக மக்களுக்கு இந்த உலக சுகங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க வழிவகை செய்கிறாங்கன்னா அது மிக இல்லை அடுத்ததாக பார்த்தா சனி பகவான் சனி பகவான் வந்து இருபது டிகிரி அதாவது துளாராசியில் இருபது டிகிரியில் வந்து பரம உச்சம் பெறுகிறார் நேர் ஏழாம் ராசி என்ன மேஷத்தில் அதே இருபது டிகிரியில் அவர் வந்து பரம நீச்சம் ஆகிறார் இங்கே இருபது டிகிரி எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் அதாவது துளாராசியில் சுவாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் இருபது டிகிரி விழும் அங்கே பரணி நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் பாதம் அங்கே வந்து இருபது டிகிரி விழும் இப்போ இந்த இடங்களில் அதாவது அந்த இருபது டிகிரியில் தான் வந்தது அவர் பரம நீச்சம் ஆகிறார் அந்த இருபது
அதை தாண்டி போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய வலுவை குறைச்சிக்கிறாரு அதாவது குறையிறாரு அப்படி நீசத்தை நோக்கி அவர் போறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் எடுக்கணும் ஆகவே இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒவ்வொரு ஆஹ் அடுத்து வந்து ராகு கேது விட்டுட்டோம் பாத்தீங்களா ராகு கேதுக்கு இது வந்து விருச்சை ராசி தான் பெரும்பாலான நூல்கள்ல ஒத்துக்கப்பட்டது என்னன்னாக்கா ராகு கேதுக்கள் இருவருமே வந்து விருச்சகத்துல உச்சமாகவும் ரிஷபத்துல நீச்சமாகவும் ஆகிறார்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா பல்வேறு இப்பட்ட நூல்கள்ல பல்வேறு கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதிகப்படியான நூல்கள் சொன்னது என்னன்னாக்கா விருச்சகத்துல ரெண்டு பேருமே உச்சமாகிறாங்க ரிஷபத்துல ரெண்டு பேருமே நீச்சமாகிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து பாகை எல்லாம் கொடுக்கல ஏன்னா ராகு கேதுக்கள் தான் இருக்கிற இடத்த அப்படியே ஃபுல்லா ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்ற அடிப்படையில பாக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே அத்தனை டிகிரிலுமே உச்சம் அத்தனை டிகிரிலே நீச்சம்னே நாம சொல்லலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த டிகிரி வைஸ் பார்த்து தான் உண்மையிலேயே அந்த கிரகம் வந்து உச்சமாயிருக்கா அல்லது நீச்சமாயிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இது மாத்திரம் இல்லாம இதுக்கெல்லாம் விதிவிலக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு கிரகம் நீச்சமே ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே நீச்சம் இல்லை அதுக்கு நீச்ச பங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு நீச்சமான கிரகம் வந்து வக்கரமாகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அது உச்சமான பலத்தை கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி ஒரு நீச்சமான கிரகம் இருக்கிற வீட்டுக்குடைய கிரகம் உச்சம் ஆயிடுச்சுனாலும் அது வந்து நீச்ச பங்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு நீச்ச கிரகம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு உச்ச கிரகம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நீச்ச பங்க ராஜயோகம்னே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்றாங்க அதே மாதிரி உச்ச கிரகமானது வக்கரமாச்சுனாக்கா நீச பலனுக்கு நிகரான ஒரு பலத்தை பெறுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ராசியில நீச்சம் உச்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் நவாம்சத்துல இவங்களுடைய நிலைமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்க உச்சமே ஆயிருந்து நவாம்சத்துல நீச்சம் பலன் வந்துடுச்சுனாக்கா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது வந்து வலுக்குறைவு தான் எடுத்துக்கணும் ஆகவே நாம இதெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த உச்சம் நீச்சம்ங்கிறதெல்லாம் இந்த பரம டிகிரியில இருக்குதா அதாவது பரம உச்ச டிகிரியில இருக்கா அல்லது பரம நீச்ச டிகிரியில இருக்கா இதையெல்லாம் பார்த்து தான் நாம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத இதன் மூலமா உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் நல்லதொரு பதவியில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றிக்குரிய உடைய பெறுவது உங்கள் நவகிரகம் செல்வம்